is at my worst It's grace that you extended That I did not deserve I am so amazed by all you have done I cannot explain the depth of your love Limits can't contain the heart of you, God I'm amazed at the depth of your love カレーの中にはうどんとご飯いただきます。今日はもうカップラーメンが食べたすぎてシーフードを食べますでもこれはいつも食べてるやつとちょっと違くてなんかね普通のやつよりちょっと後味さっぱりめ麺がちょっと少ないのかな米<笑>わ入れすぎたまあ、いいかお座りよしよいしょ外したコンタクト
コーンフレークにチョコのプロテインを入れてみましためっちゃうまい疲れたの17時過ぎくらいです今日は土曜日なんですが日中は仕事でで終わった後ジム寄って運動して家に帰ってきたのが14時くらいかなで家に帰った途端なんか一気に疲れが出てきて爆睡してシャワー浴びて今に至るっていう感じですね今日は土曜日なのにもう土曜日が終わってしまう。で、今ちょっと雨が降りそうなんですが、気分転換も兼ねて、ちょっと外でいろいろ作業したり、本読んだりしようかなって思います。もう10月も後半になって、皆さんどうですか秋楽しんでますかまた最近はすごく暑くなったりして、ね、今日も結構暑かったな。秋はすごく気持ちがいいので服とかもいろんな服着れるしなんてことのない秋を楽しみたいなって思うかなよしじゃあ行ってきます下がアリダスのジャージで上がスティーシンのロンティー部屋着で着てるような格好で行ってきます<笑>こういう部屋着とかパジャマとかなんかそういう格好でも外着でも着るみたいな感じの人なのでこういう部屋着みたいな格好でも外行っちゃいますはい行ってきますどうなの 
just keep on staring at my phone Yeah, my head's spinning, heart's racing Knowing that you could give me a call I lay awake at night all I seem to think about it too こんばんは、翔です。いつも動画を見てくださり、本当にありがとうございます。今日が、さっき見せたよね。10月21日、月曜日の、もう夜10時過ぎです。今週も始まって、月曜日が、なんとか無事に終わって、今ほっとしています。<笑>こうやってなんとか一日が無事に終わるだけでも幸せですよねありがたいことだと思っています最近はようやく日によっては先週とかは結構暑かったんだけど今日とかは朝も夜も寒っって思うくらいの気温で、ああ、ようやく秋が本当に来始めたなって感じました。で、朝はあんまりわからないんだけど、夕方とか夜とかちょっと暗くなってくると、その歩いてるとキンモクセの香りがふわってしてきたり、なんかそういうの嗅ぐと、秋いいなーって日々思ってます。思ってる最近です。で、確か前の前回のブログの中のテロップでも綴ったかなーと思うんだけど、そういうふわっと香る匂いだったり、金木犀の香りとか、入れたてのコーヒーとか、あとなんだろうな、炊きたてのご飯とか、<笑>あと、私はあんまりやらないですが、やらないっていうか、全然しないんだけど、焼きたてのパンの香りとか、なんかそういうふわっと広がるものって、希望っていうか、ワクワクさせるものだなーって、なんか最近、改めてふと思ったりしてます。そんな季節の変わり目ですが、皆さん体調とかは大丈夫ですか体調崩したりしてないかな大丈夫。本当に最近、特に朝晩は冷えるので、体冷やさないように、まあ、季節の変わり目なんでね、お互い気をつけて、秋を楽しみましょう。よし。じゃあ、ぼちぼち、寝ようかな。<笑>こんな、なんも、変わり映えのない毎日の動画を見てくださって本当にありがとうございます。最近この YouTube の動画も、こう作ってる時に、こんなんでいいのかなとか<笑>、やっぱり思うんですよ、私も<笑>。まあこれまで、こういう Vlog だったり、プレイリストだったり、自分なりに、自分がいいと思う動画を作ってきて、まあ、その中でいい時も悪い時もなるべく清くそれを映像に載せるっていうのが自分がちょっと意識しているところというか真に持っておきたいところでもあって、まあ、そういうのを心がけながら一本一本作っていてまあそれが気づけばもう100本以上になってて今公開している動画以外にも実は非公開にしている動画とかも、まあ、結構あるんであるんですよ特に一番最初に動画をアップしたエピソード1だったり<笑>うん、まあ、そういうのはもしなんか機会とかがあれば見せれる時が来ればそれはそれでいいかなとか思ったりはしてるんですけど、まあ、そういう動画も自分の中でとても大切にしていて、まあ、それも含めると100どんぐらいいくんだろう
30,40 くらいいくのかな。でまあ、それがすごいのかすごくないのかは置いといて、まあ、私の中ではすごくやってきたなっていう思いではあって、で、やっぱりこう、上がってる時ばっかりじゃないから、作っている中でも、自分も、あの、日々生きていて変化しているので、調子がいい時もあったり悪い時もあったり、いろいろ様々なんですけど、で、最近は、なんかこういう動画、別に自分が作らなくてもいいよなって、思ったりも、まあしたりはするんですけど、でも、やっぱりそういう時にコメントとか、インスタのメッセージとか、メールとかですごく勇気をもらいましたとか、何かを始めるきっかけになりましたとか、すごくとってもありがたい言葉を、まあ、伝えてくださる方が、たくさんいらっしゃって、まあ、そういうのをやっぱり見ると、その過去作ってきた動画たちが、まあ、ちょっと日の目を浴びたような気がして、それはイコール過去の私なんですけど、過去の自分が少し報われた気がして、すごくありがたい気持ちになります。なんせこの YouTube は、あのー、当時勉強していた TOEIC の勉強を続けるために始めたんですよね。こう動画に勉強の記録を出すことによって動画をアップするんだったら勉強をしている様子を映さなければいけないっていう。<笑>でそれを不特定多数の人に見られることで、まあ、最初の頃なんて全然見られなかったんですけど、まあ、見られる見られないに関わらずその動画を出すことによって人の目を目線を感じれるんですよ。それが自分の中でのちょっとやらなきゃいけないっていう縛りというかそういうのを感じながらまあそういう強制力っていうのかなそういうのを感じないととても自分の意思だけではできる人間ではなかったので自分が勉強を継続するために始めた YouTube だったんですよねでまあその勉強の記録もイコール日々の生活なわけでで生活っていうのは毎年毎年毎日毎日同じ日はなくて少しずつ少しずつ自分の考え方とか状況とかによって変わってくるものだと思うしなので私の動画も1年前2年前もっと言うと半年前の無職の頃とかと比べるとかなり変わってるのかなと。思うしで変わってくるからこそきっと見てくださる方によっては前の方が良かったとかそれこそ何でしょうね教育の勉強をしてる頃の方が良かったまあ動画としてもそっちの方がメリハリがあって面白いのかなとは思うんですよね試験まであと何日あと何日明日当日で結果みたいなそういう総理性もできるしなので昔、まあ、言われたことはないんですけどきっとそういうふうに感じる方もいらっしゃるのかなと思うしそれはそれでもちろん当然だと思うし過去の動画も今の動画もそしてこれからの動画もその時その時なんか少しでも本当にこれもずっと言ってるんですけど本当にちょっとでも何か前向きになれるような顔を上げられるようなもう一度靴ひも結び直してみようって思ってもらえるような動画が作った中の1秒でも2秒でも3秒でもあればいいなと思って作っています<笑>とにかくいつも伝えたいことは見てくださったりコメントしてくださったり本当にそういうのが嬉しいですし、私ももう少しちょっと頑張ってみようかなって思えるので、いつもいつも心からありがとうございます。これからも私のペースで記憶長く細く作っていきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。では今日は月曜なんで、まだ明日は火曜、水、木、金、なけ。一週間は長いよ。長いので
そろそろ休みましょうはいではまた次の動画でお会いしましょういつもありがとうございますじゃあおやすみ you <laughs>